ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഇനി കിടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചില ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠി ചില ചില ഡെഫ് ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പാർട്ടീഷ്യൻസ് നോമ് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ റീമാൻ സമ്മ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് റീമാൻ സമ്മ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മേഷൻ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് റീമാൻ സമ്മ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പാർട്ടീഷ്യൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരുന്നു അതിന് ഇവിടെ ഒരു പേരും ഒരു സെറ്റാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ഇൻട്രവൽ ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻട്രവൽ എ ബി നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ ഏരിയയിലും ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രവൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻട്രവൽ എ ബി എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ഇൻട്രവൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടീഷനാണ് പി എന്നെടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടീഷനാണ് പി എന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പിയുടെ പാർട്ടീഷനാണ് പി എന്നുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു അല്ലേ പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എന്നാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് അല്ലേ എക്സ് നോട്ട് എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ പോയിന്റ് എൻ വരേണ്ട അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പി എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ആ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഇൻ്റർവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ ഇൻ്റർവൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഇൻ്റർവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എൻ ഇൻ്റർവൽസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എടുത്തൂടെ ഇവിടെ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർവലിനെ ആ ഒരു പി എന്നുള്ള പാർട്ടീഷൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവലാണ് ഇത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർവലിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കേത്ത് സബ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ കേത്ത് സബ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ അല്ലേ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എടുത്തിരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു വിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഡെൽറ്റ എക്സ് അങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ ഇത് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിത്തിന് ഡെൽറ്റ എക്സിനും ഈ ഒരു ഹൈറ്റിന് സി കെ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ എഫ് ഓ സി വൺ സി വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എടുത്താൽ അതിന് കുറച്ച് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഓ സി വൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് അവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എല്ലാം സെയിം ഈക്വൽ വിത്തിലാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതായത് ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ എക്സ് സെയിം ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ എക്സ് സെയിം ആയിരുന്നു ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന് ജനറൽ നമ്മളിതിന് ശരിക്കും എന്താ പറയുക എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള പറയുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ
എന്താണ് നോം എന്നുള്ളത് നോം എന്താണ് വെച്ചാൽ ദ നോം ഓഫ് എ പാർട്ടീഷൻ ഒരു പാർട്ടീഷൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് സബ് ഇൻട്രവൽ ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഓരോ സബ് ഇൻട്രവലുകളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകളിൽ ലോങ്ങസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നോം ഈ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് വരായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നോമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോം പി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നോമ എന്താണെന്നുള്ളത് നോമ എന്താണെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരുന്ന ഈ ഡെൽറ്റ എക്സുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെയിമായി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വരാം സപ്പോസ് സെയിം അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള പി എന്നുള്ള പാർട്ടീഷൻ്റെ ഇൻട്രവൽസ് ആയിട്ട് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഇത്ര ഇൻട്രവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ വിത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഇതിന് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നോം പി പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നോം പാർട്ടീഷൻ പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ ഈ ഓരോ വിത്തുകളും ഇതിലേതാണോ മാക്സിമം വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാർട്ടീഷനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഓരോ സബ് ഇൻട്രവൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓരോന്നിൻ്റെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഏതാണോന്ന് നോക്കുക അതിൽ മാക്സിമം ഏതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ സീറോ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രവൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്നുള്ള വൈനവൻ സീറോ ത്രീ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇത്രയും പാർട്ടീഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഇതാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ സീറോ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഇൻട്രവലിൽ സീറോ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു ത്രീ വരെ എത്തുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രവൽ അല്ലേ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലേ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടീഷൻ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇതാ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് വേണ്ട പോട്ടോ ഇത്രയും മതി ത്രീ ത്രീ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്നുള്ള അടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എല പോയിൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻസും എത്ര ഇൻട്രവൽസ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ സബ് ഇൻട്രവൽസ് ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് സബ് ഇൻട്രവൽസ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ സബ് ഇൻട്രവൽസ് ആക്കി എഴുതാം സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതൊരു ഇൻട്രവലായി അടുത്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇതൊരു ഇൻട്രവലായി അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇതൊരു ഇൻട്രവലായി ആ ഇതല്ല പിന്നെ പിന്നെ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇതൊരു ഇൻട്രവലുണ്ടാവും അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പിന്നെ എന്ത് വരും ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു വീണ്ടും എന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻട്രവൽസ് സബ് ഇൻട്രവൽസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല്
zero point one five s ये ने दितो अब इधर हमें लोगों डिफरेंस इन दो रूम डेल्टा एक्स वन इधर हमें डिफरेंस डेल्टा एक्स zero zero point five minus zero नो आरे बंद आ गया zero point five ले इधर इधर इन दो रूम इधर हमें लोगों डिफरेंस आरे बंद zero point five इधर हमें लोगों डिफरेंस आरे बंद zero point six इधर हमें लोगों डिफरेंस zero point four इधर हमें लोगों zero point two इधर हमें लोगों zero point eight अब हम लोग आदमी ने इधर नॉम p इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा x वन डेल्टा x टू एक्स ट्रा डेल्टा x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा x वन वाला ना दरने तो दमिलर डिस्टेंस एंड दरने जीरो पॉइंट फाइव डेल्टा x टू वाले ना दो दमिलर डिफरेंस अपन जोरिंग जीरो पॉइंट फाइव डेल्टा x थ्री नो वाले ना दो दमिलर डिफरेंस अपन जोरिंग पॉइंट सिक्स पीने इधर दमिलर डिफरेंस पॉइंट फोर अंगने लार दमिलर डिस्टेंस है इधर ले दान ओ मैक्सिमम इधर ले दान मैक्सिमम मेरे में तो पॉइंट एट चले अप पॉइंट एट अप इधर आने ये एक पार्टीशन दे नॉम इन द बारे में द क्लियर आई ले पा अप नम्बर जनरल डेफिनेशन लेके इतना में एंड इट नॉम नल्ला कांसेप्ट जो ग्रीमेंट सम नल्ला कांसेप्ट जो के इंदर आने क्लियर आवा में में एंड इट आने यान नॉम नल्ले कांसेप्ट पार ना दे अप तो नो इल्ला फर्स्ट नम्बर ले साधा पॉल तें ने इंडिया नो एक पार्टीशन पी नल्ला पार्टीशन क्लोज इंटरवल ये भी के पी नल्ला पार्टीशन ने दत्तो आ पार्टीशन है नम्बर ले सब इंटरवल साइट डिवाइड चाहिए तो आदेले नम्बर ले नॉम नल्ला एक कॉन्सेप्ट बारे ना दे ओरो सब इंटरवल से गले तम्मे ले ला डिस्टेंस हो आदेले मैक्सिमम में इंदा ना आदेले ना नम्बर ले इंदा बोले कि ना दे नॉम रीमेंट समय ना अन्ना एक चरिये एक डेफिनेशन पॉले पारने रहने ले फिर इधर पॉले तो ना नम्बर लम वाई सी इक्वल टू रीमेंट समय ना ला फंक्शन इन दान ना ला दे पारे हैं वाई सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना ला एक ग्राफ हैं आदेन दान एक आर्बिट्रल बाउंडर्ड फंक्शन आने डिफाइन्ड ऑन ए क्लोज्ड � k equal to one to etc यानी ने c k नल्ला point है तो हम खा रहे हैं लाइक x not x one नल्ले इंडिया डेली तो हम लोग choose इन्हें point है ना c one अत बोलते हैं ना x one x two इंडिया डेली c two अगर ना वो जो points इगल तो हम लोग choose इधर नो ले c k नल्ला द अब आते बोले c k नल्ला द x k minus one x k नल्ला इंडिया डेली choose इन्हें एक point है तो ये ना हम लोग Riemann sum define चीन देंगे न ई एफ नल्ला फंक्शन डे रीमेंट सम्मन अमेल डिफाइन जीन द कॉरेस्पोंडिंग टू द पार्टीशन पी एप्पर नमले रीमेंट सम्मन डिफाइन जीन बावडे ले पार्टीशन एंगोड एंडाइड कम दान नमले पार्टीशन आटे आदियों स्क्लिट जीन द अपो रीमेंट सम कॉरेस्पोंडिंग टू द पार्टीशन पी विथ द चॉइस ऑफ सी के इज अ सी के S in the suffix will be S in the Riemann sum with the partition P and with the choice of C K. So, we define GM sigma K equal to 1 to N F of C K into delta X K. This is very easy to call it. There is no difference. So, we have to say ग्राफ वो रखा ना लेकिन इबड़े नेगेटिव वाले में वैरी नहीं थे पॉजिटिव में वैरी नहीं थे कॉर्ड पल्ला अपन ना मले इंगेने औरो ट्रायंगल वाले रखा ना लेकिन ट्रायंगल डे विथ यानि इबड़े सेम आइटल लड़ते थे लड़ते डिफरेंट आइटल लड़ते थे डेल्टा एक्स डिफरेंट आने ना मले नार्थ चेद वड़े डेल्टा एक्स वन अदाय इधर एक्स नॉट एक्स वन इंडे विट्ट डेल्टा एक्स वन ना की तुम एक्स वन एक्स टू इंडे विट्ट डेल्टा एक्स टू अद बोलते हैं एक्स टू एक्स थ्री इंडे विट्ट डेल्टा एक्स थ्री दोनों ने यान सही मार के लेट करने दे ये विट्ट डिफरेंट आने ये विट्ट डिफरेंट आने अद बोलते अपन नमले दिन डे डे लेंगे ना वरु सी सी के ने ला पॉइंट चोसी ले अपन नमले दिन अगर चोसी दो अपन अदिने का रेस्पोंडिंग ऐटे नमक के इंदा इंदु के टो मरे फॉर सी वन ने डायरेक्ट मेरे का रेस्पोंडिंग ऐटे फॉर सी टू डायरेक्ट अपन नमले रीमेन सम डिफाइन चिया इत्रे वलो वरु फंक्शन डे रीमेन सम नो बारे चूसे ये ना अब आदेने का रेस्पोंडिंग आई चला रीमेंट सम नो बारे ना थी S P C कोल्ड टू सिग्मा K कोल्ड टू इधिन डे और एक फर्स्ट इधर एक ट्रायंगल इन डे जे F of C K इनटू डेल्टा X की फर्स्ट इधिन डे हाइट इनटू आदिन डे इन दोनों वेरियम विथ 
ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സമ്മുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റീമാൻ സം ആ റീമാൻ സമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിത്തും ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെതും ചിലപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും വരാം ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്നുള്ളത് ചിലതിൽ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും ചിലതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ റീമാൻ സം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എത്തുന്നത് സ്പി സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്ന് നമുക്കിതിനൊരു എക്സാമ്പിള് നോക്കാം എക്സാമ്പിള് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നോമും എസ് പി അത് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റീമാൻ സമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നോം പിയുടെ വാല്യൂ സ്മോളർ ആയിരിക്കും പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാർട്ടീഷന് ഒരു ഫൈനർ വാല്യൂ ബിക്കം ഫൈനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പി എന്തായിരിക്കും സ്മോളായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എഫ് എന്നുള്ളത് ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ സീറോ വൺ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് ആണ് പാർട്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ ബൈ എൻ ടു ബൈ എൻ എക്സെട്രാ എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻസ് പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഇൻറ്റർവെൽസ് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ വൺ ബൈ എൻ ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻറ്റർവൽ വരിക ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻറ്റർവൽ എന്താ വരിക സീറോ വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് എന്താ വരിക വൺ ബൈ എൻ ടു ബൈ എൻ അല്ലേ വൺ ബൈ എൻ ടു ബൈ എൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് നിസ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്ക് സീറോ വൺ ബൈ എൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അകലം വൺ ബൈ എൻ ആണ് വൺ ബൈ എൻ ടു ബൈ എന്നും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഇനി ടു ബൈ എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരിക അത് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്ന് എടുക്കേണ്ട എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടും വരാം ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടും വരാം അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാർട്ടീഷന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എന്നുള്ള പാർട്ടീഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ സി കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി കെ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സി കെനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീമാൻ സം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റീമാൻ സം എസ് പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി കെ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു എഫ് ഓഫ് സി കെ പ്ലേസിൽ സി കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് കെനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എക്സ് കെനെ എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എഴുതിക്കൂടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കെയും എക്സ് കെ മൈനസ് വണ്ണ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ ബൈ എൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബൈ എൻ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് കെ എന്നുള്ളതും കെ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എഴുതാം കെ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ഉള്ളതിന് കെ ബൈ എൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആവുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആവുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ബൈ എൻ വരും കെ ബൈ എൻ മൈനസ് കെ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വരും അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ ബൈ എൻ വരും കെ ബൈ എ
തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് പി എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇവിടെ നോക്ക് നമുക്ക് നോം പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നോം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാർട്ടീഷ്യൻ്റെ ഓരോ ലെങ്ത് ഓരോ ഇൻറ്റർവെല്ലുകളുടെയും മാക്സിമം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് അടുത്ത ഇൻറ്റർവെല്ല് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് അതുപോലെ എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു വൺ ബൈ എൻ ആണ് എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നും എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക വൺ ബൈ എൻ തന്നെ അല്ലേ നോം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്ര അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക വൺ ബൈ എൻ തന്നെ വരിക അപ്പോൾ നോം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയില് എന്നിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ എൻ നോം പി വൺ ബൈ എൻ ഉള്ളത് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോം പി എന്നുള്ളത് സീറോ ആകും എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ നോം പിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് പോകും സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് ശരിക്കും നോം പി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് നോം പി ആണ് അല്ലേ നോം പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ നോം പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോയിലേക്കാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോം പിയുടെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടും എസ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പറയുമ്പോൾ എന്തു വരും വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും എസ് പി ടെൻസ് ടു വൺ ബൈ ടു എസ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ റീമാൻ സമ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റീമാൻ സമ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് നോമ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നോമ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോമ ഇവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടീഷൻ അല്ലേ പി ഈക്വൾ ടു സീറോ വൺ ബൈ എൻ ടു ബൈ എൻ എക്സെട്ര എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് നമുക്ക് നോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മാക്സിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ സീറോ വൺ ബൈ എൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റർവൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ വരിക വൺ ബൈ എൻ അവർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ എന്താ വരിക വൺ ബൈ എൻ എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നും എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ നോ പി ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എൻ എക്സെട്ര വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ നോ പി എന്താന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ വൺ ബൈ എൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോ പി വൺ ബൈ എൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബൈ എൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് പി ഈക്വൽ ടു റീമാൻസം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി കെ ആണ് വരിക കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആകൊണ്ട് തന്നെ
എങ്ങനെ നോക്കാം ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എഫ് എന്നുള്ളത് ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻഡബിൾ എ ക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ എ ബിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ എ ബി ഇസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് നോൺ പി ഡെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി അതായത് ആ റീമാൻ സമ്മിൽ നോൺ പിയുടെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലാണിത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നോൺ എന്താണ് റീമാൻ സം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിട്ടി എസ് പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ നോൺ പി സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റിലും കൂടി ഇനി പറയാം അതായത് ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻ ടു സീറോ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ടി എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ നോൺ പി സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ അല്ലേ എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നോൺ പി സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻ ടു സീറോ സിഗ്മ കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നോൺ പി ടെൻ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ടെൻസ് ടു എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മ കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻ ടു ഡൽറ്റ എക്സ് കെ ആണെന്നുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നോം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആ നോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീമാൻ റീമാൻ സമ്മും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ റീമാൻ സമ്മ് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോൺ പി ടെൻസ് ടു എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീമാൻ സമ്മിൽ നോമിന് പി നോൺ ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ശരിക്ക് എന്ന് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ലിമിറ്റിൻ്റെതായിക്കോട്ടെ കണ്ടിന്യൂറ്റിൻ്റെതായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇനി പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എന്തെടുക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നിർത്തും അതായത് ഒരു അബ്സിലോണും ഡൽറ്റി ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്സിലോണും ഡൽറ്റിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് എഫ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഏതൊരു ആപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ആ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഫോർ എവരി പാർട്ടീഷൻ പി ഓഫ് ക്ലോസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എന്ന് എ ബിയുടെ ഏതൊരു പാർട്ടീഷൻ പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വിത്ത് ആ ഡെൽറ്റ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ എന്തായിരിക്കണം നോ പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ നോമിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന നോമിൻ നോമായിരിക്കണം ആ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂവിൻ്
അപ്പോൾ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അപ്സിലോൺ റേറ്റ് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ കിട്ടണം ആ ഡെൽറ്റയുടെ കണ്ടീഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ പി എന്നുള്ള പാർട്ടീഷനിൽ നോ പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം വിത്ത് നോ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എക്സ് കെ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രിലേറ്റ് ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കണം എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇനി പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ സി ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓവർ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി സി ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ നമ്മൾ സാധാ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ച ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി സി ഡി എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം സി എക്സ് ആണ് അല്ലേ സി എക്സ് ആണ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ലെഫ്റ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുത്താൽ ബി മൈനസ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്നുള്ള പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു പാർട്ടീഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം സി കെ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് പി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ബി എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ നമ്മൾ സി കെ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എന്നുള്ളതെന്ന് സീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതാം സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സി ആണെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സി ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സി കെ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്നുള്ളതും സി ആണെന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് സി ആവുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് സി കെയും എന്തായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റീമാൻ സമ്മ കാണാം റീമാൻ സമ്മ കാണുമ്പോൾ എസ് പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ ആണ് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് സി കെ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി സി ആണ് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സി ആവുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്തായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഈക്വൽ സി എന്ന് വരും ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എഴുതാം സി ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ സി ഇൻറ്റു എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വണ്ണിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അല്ലേ നമ്മളിതിനെ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സമ്മേഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് നോട്ടും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും ക്ലാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ഇവിടെ അടുത്തത് വരിക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ എക്സ് ടുവും എക്സ് ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും അതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ് എന്നും ഉണ്ടാവും എക്സ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് നോട്ടും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ബി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്
വണ്ണായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എത്ര ഉള്ളു ആ ഡെൽറ്റ വണ്ണാക്കി ചൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നോം പി ലെസ് ആൻ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നോം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ്റെ താഴെ വരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നോം പി ലെസ് ദാൻ വൺ ഉള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ വരും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇൻട്രവൽ സീറോ ടു ഈ ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ സീ എ ടു ബി എന്നുള്ളത് സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു ഇൻറ്റർവെൽ ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വിച്ച് ഇംപ്ലോയിസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം എസ് പി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് പി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക എസ് പി മൈനസ് എസ് പി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ ആ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ എഫ്സിലോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊരു എഫ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എന്ത് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലിമിറ്റ് നോൺ പി ഡെൻസ് ടു എസ് പി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് നോൺ പി ഡെൻസ് ടു സീറോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് കെ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് ഫുള്ള് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എസ് പി എന്നുള്ളത് എസ് പി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് നോം പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് നോം പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷനിലൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെങ്കിൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മതി എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി ഈക്വൽ ടു ആ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷനിൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് പി എന്നുള്ളത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണ് കിട്ടി ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തായാൽ മതി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു എഫ് സിലോണിനേക്കാൾ എഫ് സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നാൽ മതി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് പി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി നോക്കുക ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ഡൽറ്റ എക്സ് കെ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ നോൺ പി എന്നുള്ളത് ഈ ഡൽറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫ്സിലോൺ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ വിത്ത് നോൺ വിത്ത് ഡൽറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ വൺ ബൈ എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ എൻ എക്സെട്ര എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമമോ ഇത് തമ്മിലുള്ളത് അല്ലേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ടു വൺ ബൈ എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ളത് വൺ ബൈ എൻ എക്സെട്ര വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ നോൺ പി എന്താണ് കിട്ടി വൺ ബൈ എൻ ആണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എസ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എസ് പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക എഫ് ഓ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാരം സി കെ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ കൊടുക്കാം എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും സി കെ ക്യൂബ് എന്ന് വരും എഫ് ഓഫ് സി കെ ഈക്വൽ ടു സി കെ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് കെ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സി കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടതാണ് സി കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ബൈ എൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കെ ബൈ എൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ബൈ എൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബൈ എൻ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് കെ എന്ത് വരും കെ ബൈ എൻ മൈനസ് കെ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ ബൈ എൻ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അത് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ കെ ബൈ എൻ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ പുറത്തെടുക്കുക ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ എന്ന് വരും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കെ ബൈ എൻ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ ക്യൂബ് എന്ന് വരും കെ ക്യൂബ് എന്ന് വരും കെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ കെ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ കെ ബൈ എൻ ഓൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ഉണ്ട് ആ വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോറും കൂടി വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ കെ ക്യൂബ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് എന്നല്ല ആ എൻ ക്യൂബ് വൺ ബൈ എനും ചേർത്ത് വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ കെ ക്യൂബ് ഉണ്ട് കെ ക്യൂബ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ കെ ക്യൂബ് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ റേ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എസ് പി ഈക്വൾ ടു വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് നമുക്ക് നോം പി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നോം പി ആയിട്ടുള്ളത് നോം പി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ ടെൻസ് ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എൻ സീറോയിലേക്
ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എ ഫോർ ഫിക്സ് ലീഡ്സ് ലിമിറ്റ് നോ എ സ്പീഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കിട്ടി അത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് നോമിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എ സ്പീഡ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതുന്നത് ദർ ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എ ഫോർ ഫിക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് തന്നിട്ട് എഫ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന പാർട്ടീഷൻ സീറോ വൺ ബൈ എൻ ടു ബൈ എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നോമ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നോമ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ ആണെന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് പി നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് എസ് പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് സി കെ ഡൽറ്റ എക്സ് കെ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി കെ എന്ന് വരും സി കെ ക്യൂബ് എന്ന് വരും സി കെ ക്യൂബ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിതിനെ ചെറുതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എസ് പിയുടെ വാല്യൂ ഈ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നോം പി നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ നോം പിയുടെ വാല്യൂ ടെൻസ് ടു സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ആ നോം പിയുടെ വാല്യൂ ടെൻസ് ടു സീറോ ആയപ്പോൾ എസ് പി എന്താണെന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എഫ് ഓ ഫിക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി എസ് പിയുടെ വാല്യൂ നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നോൺ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഫോർ അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ എ ഫോർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക്